สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนัทิราคำขันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างหรือ explorative English ในบทที่6มีชื่อบทว่า party มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. students should be able to use e i t i n g related expression correctly ผู้เรียนสามารถใช้สำนวนเกี่ยวกับการกินได้อย่างถูกต้อง 2. students should be able to express verbal gratitude ผู้เรียนสามารถกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเมื่อพูดถึง party ก็เรียกเรียกไม่ได้ที่จะพูดถึงการกินและการเลี้ยงในคลิปนี้จึงนำเสนอคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในบทสนทนาเกี่ยวกับการกินและการเลี้ยงค่ะบทสนทนาที่ผู้เรียนจะได้ชมต่อไปนี้เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับการกินและการเลี้ยงซึ่งการสนทนาครั้งนี้เป็นการคุยกันระหว่างเพื่อนสนิทสองคนคือโจแอนและแมรี่ไปดูกันค่ะว่าเขาคุยอะไรกัน Me out today. I was feeling kind of sad. There's nothing better than grabbing a bite to eat with a good friend to make you feel better. No problems. It's for your birthday, so it's on me. Oh, I thought no one remember, but you don't have to trade me. We can go halves. Don't feel you have to cover my half just because it's my birthday. Forget about it. I've got to cover, order whatever your heart desires. Great, because I'm starving. I'm so hungry. I could eat a horse. Excuse me, may I have a menu, please? Here you are. Thank you. It's time to pick out. Do you know what you are going to have? I'm going to have the onion soup for an appetizer and a meat breadstick for my entry. It's the house for shooting, and it's out of this world. Wow, there are a lot of watering choices in this menu. Let's see. I think I'll go with the chicken wings to start, and the classic roast beef for two as my main course. Like I said, I'm famished. To be pretty hard to eat all that. You're right. It would be pretty hard to eat all that without something to drink. I think I will order a bottle of their finest wine to watch down all the tasty food. I think your eyes might be thicker than your stomach. Yeah, I may have to skip breakfast tomorrow, but I can always take a ducky back, so I can have leftovers for lunch and dinner tomorrow. Well, I might have to skip a few meals after paying this bill. ฝากแล้วจับใจความได้ไหมคะว่าโจแอนและแมรี่คุยอะไรกันตอนนี้เรามาดูคำศัพท์และสำนวนที่ได้จากบทสนทนาเมื่อครู่กันเลยค่ะบทสนทนาเริ่มต้นด้วยโจแอนขอบคุณเพื่อนที่ได้ชวนออกมาข้างนอกซึ่งเราสามารถใช้ประโยค thanks for หรือ thank you for ตามด้วย verb เติม ing เพื่อใช้ในการขอบคุณเช่น thank you for asking me out for dinner ขอบคุณที่ชวนฉันออกมาทานข้าวมื้อเย็นข้างนอกนะคะลองพูดตามอีกครั้งค่ะ thank you for asking me out for dinner โจแอนพูดต่อว่า I was feeling kind of sad. แปลว่าฉันรู้สึกเศร้า There's nothing better than grabbing a bite to eat with a good friend to make you feel better. แปลว่าไม่มีอะไรจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไปกว่าการทานอาหารเร็วๆกับเพื่อนสำนวน to grab a bite to eat แปลว่า a meal often a small or quick one. การหาอาหารกินแบบง่ายๆเร็วๆลองมาดูตัวอย่างประโยคกันอีกครั้งค่ะ Let's grab a bite to eat before the movie starts. 
ไปหาอะไรง่ายๆทานก่อนหนังจะเริ่มกันเถอะพูดตามอีกครั้งนะคะ Let's grab a bite to eat before the movie starts เมื่อเพื่อนกล่าวขอบคุณที่ชวนออกมาทานอาหารข้างนอกแมรี่จึงพูดว่า No problem It's for your birthday so it's on me ไม่เป็นไรสำหรับวันเกิดคุณดังนั้นฉันเลี้ยงเองสำนวน it's on someone แปลว่า paying for a meal or a movie for someone else ลองมาดูตัวอย่างอีกสักประโยคค่ะ Bill please don't worry about paying for dinner it's on me ไม่ต้องกังวลมือค่ำนี้ฉันเลี้ยงเองว้าวเวลาหมดซะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนำสำนวนต่างๆในคลิปนี้ไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching and ta-da for now